நம்மளுடைய சித்தம் என்னென்னு உணராமல் நம்ம வாழ முடியும் அப்படி வாழ்ந்தோம்னா மதி இல்லாதவர்களை போல வாழ்வோமா கடவுளுடைய திட்டத்தை எல்லாருமே அறிஞ்சிக்க மாட்டாங்க யாரு அதை வாஞ்சையோடு தேடுறாங்களோ யாத யார் அதை தெரிஞ்சுக்கணும்னு விரும்புகிறாங்களோ யார் அந்த திட்டம் இல்லாமல் என்னால் வாழ முடியாது எனக்கு கடலோட திட்டம் என்ன எனக்கு தெரிஞ்சே ஆகணும்னு தன்னுடைய முழு ஆற்றலையும் செலுத்துகிறாங்களோ அவங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆண்டவருடைய திட்டம் வெளிப்படுத்தப்படும் நன்றி இயேசுவே இந்த நாளுக்காக நன்றி உம்முடைய பிரசனம் எங்களோடு இருப்பதற்காக நன்றி ஆண்டவரே என்னுடைய குரலை கேள் நான் யார் என்று நீ அறிந்து கொள் என்று உம்முடைய வார்த்தையின்படி நாங்கள் இந்த உலகத்தில் பல சத்தங்களை கேட்குறோம் பல பிரச்சனைக்குள்ளே இருக்கிறோம் பல கவலைக்குள்ளே இருக்கிறோம் எங்களுடைய சிந்தனைகள் பல விஷயங்களுக்குள்ளே இருக்குது ஆனால் எப்போ எங்களுடைய கவனத்தை உங்கள் மேலே செலுத்தி எங்களுடைய எண்ணங்களை உங்களுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அதன் மேல் செலுத்தும் பொழுது நாங்கள் அமைதியாக இருக்கும் பொழுது உம்முடைய குரலை கேட்டால் மட்டும்தான் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்படும் நாங்கள் வெறும் உம்முடைய வார்த்தையை படிக்கிறவங்களா மட்டும் இல்லாமல் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையிலையும் உம்முடைய குரலை கேட்பவர்களாக நாங்கள் இருக்கிறதுக்கு நீங்கள் உதவி செய்கிறதுக்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் நாம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ரைசுலாட் ஹாலி லூயா யோசைப்புடைய வாழ்க்கையை பார்க்கும் பொழுது எப்படி யோசிப்பால் மட்டும் எவ்வளோ பிரச்சனைகள் வந்தாலும் சூழ்நிலைகள் எவ்வளோ மோசமாக இருந்தாலும் எவ்வளோ சூழ்நிலைகள் பிரச்சனைகள் எவ்வளோ தடங்கள் தன் செய்யாத குற்றத்திற்கு அவர் மேலே பழி சுமத்தியும் எப்படி அவரால் அவர் மட்டும் மகிழ்ச்சியாக இல்லாமல் அவரை சுற்றி இருக்கிறவங்களையும் அவரால் மகிழ்ச்சியாக வைக்க முடிஞ்சது அதற்கு ஒரே காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர் கடவுளுடைய குரலை கேட்டவராக இருந்தார் இந்த வசனத்தை பார்க்கலாம் ஆதியாகமும் நாற்பது எட்டாவது வசனம் அதற்கு அவர்கள் சொற்பணம் கண்டோம் அதற்கு அர்த்தம் சொல்கிறவன் ஒருவரும் இல்லை என்றார்கள் அதற்கு யோசேப்பு சொப்பனத்திற்கு அர்த்தம் சொல்லுதல் தேவனுக்கு உரியதல்லவா அவைகளை என் இடத்தில் சொல்லுங்கள் என்றார் பிரேசுலாட் யோசேப்பு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா கனவுக்கு விளக்கம் சொல்றது நான் அவர் சொல்லவே இல்லை நிறைய நேரங்களில் நம்ம வாழ்க்கையில் சில நிறைய விஷயங்களில் நம்மளுடைய திறமையை நம்ம சார்ந்திருந்துருவோம் கடவுள் நமக்கு திறமையை கொடுத்துருந்துருக்கலாம் ஆனால் ஒவ்வொரு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களையுமே என்னுடைய சொந்த பலத்தை என்னுடைய திறமையை சார்ந்திருக்கிறேன்னா இல்லாட்டினா கடவுள் கொடுத்த திறமையே எப்பொழுதும் இது என்னோடது இல்லை இது கடவுளுக்குரியது இது கடவுள் கொடுக்கறது இது கடவுள் செய்கிறது அப்படின்னு அவரை சார்ந்திருக்கிறோமா யோசிப்பு எல்லா சூழ்நிலைகளிலுமே யாரை சார்ந்திருந்தார் அப்படின்னா கடவுளை சார்ந்திருந்தார் இந்த சொற்பணம் வெளிப்படுத்துறது கடவுளுடையது அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா இந்த அந்த சொற்பணம் என்ன அப்படின்றத நீங்கள் என்கிட்ட கூறுங்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அது என்ன நம்பிக்கை அப்படின்னா அவருக்கு இந்த சொற்பணத்தின் விளக்கம் கடவுள் கொடுத்தானும் அந்த விளக்கத்தை கடவுள் என்கிட்ட சொல்லுவார் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை அப்படின்னா கடவுளுடைய குரலை நான் கேட்பேன் நிறைய பேர் வந்து இந்த கேள்வி கேட்பாங்க கடவுள் வந்து என்ட்ட பேச மாட்டாரா கடவுள் வந்து ஒரு சிலர்கிட்ட தான் பேசுவாரா கடவுள் உங்ககிட்ட தான் பேசுவாரா உங்களால் மட்டும்தான் கடவுளுடைய குரலை கேட்க முடியுமா இல்லை கடவுள் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு சிலரால் மட்டும்தான் அவருடைய குரலை கேட்க முடியுமான்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அப்படி கிடையாது யோவான் பத்து மூணாவது வருஷத்துலேருந்து பார்க்கலாம் வாசலை காக்கிறவன் அவனுக்கு திறக்கிறான் அவனுக்கு திறக்கிறான் ஆடுகளும் ஆடுகளும் அவன் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது அவன் சத்தத்துக்கு செவி கொடுக்கிறது அவன் அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை தன்னுடைய ஆடுகளை பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டு பெயர் சொல்லி கூப்பிட்டு அவைகளை அவைகளை வெளியே நடத்தி கொண்டு போகிறான் வெளியே நடத்தி கொண்டு போகிறான் அவன் அவன் தன்னுடைய ஆடுகளை தன்னுடைய ஆடுகளை வெளியே விட்ட பின்பு வெளியே விட்ட பின்பு அவைகள் அவைகளுக்கு முன்பாக நடந்து போகிறான் முன்பாக நடந்து போகிறான் ஆடுகள் ஆடுகள் அவன் சத்தத்தை அவன் சத்தத்தை அறிந்திருக்கிறபடியினால் அறிந்திருக்கிறபடியினால் அவருக்கு பின் செல்கிறது அந்நியருடைய அந்நியருடைய சத்தத்தை சத்தத்தை அறியாதபடியினால் அறியாதபடியினால் அவைகள் அவைகள் அந்நியனுக்கு பின் செல்லாமல் அந்நியனுக்கு பின் செல்லாமல் அவனை விட்டு ஓடிப்போம் என்றார் அவனை விட்டு ஓடிப்போம் என்றார் அப்போ இங்கே ரெண்டு பேருடைய குரல் இருக்குது ஒன்று வந்து அந்நியனுடைய குரல் 
ஒன்று வந்து மேய்ப்பருடைய குரல் நாம் எல்லோருமே இந்த ரெண்டு பேருடைய குரலையும் கேட்குறோம் ஒன்று வந்து அன்னையினுடைய குரல் ஒன்று வந்து மேய்ப்பருடைய குரல் இந்த வசனம் என்ன சொல்லுதுன்னா என்னுடைய ஆடுகள் என்னுடைய குரலே கேட்கும் மேய்ப்பருடைய குரலை ஆடுகள் கேட்கும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேட்கும் அப்படி தான் சொல்கிறாரு அப்படின்னா அவர் பேசிக்கிட்டே இருக்கான்னு அர்த்தம் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லலை என்னுடைய குரலை என்னுடைய ஆடுகள் கேட்கும் நிறைய நேரங்களில் நம்மளோட ஜபமே தப்பு என் கூட பேசுங்க ஆண்டவரே அப்படின்னு கேட்போம் அது ஏன் நானே கேட்டிருக்கிறேன் நிறைய நேரங்களில் என்னோட பேசுங்க ஆண்டவர் என்னோட பேசுங்க ஆண்டவர் ஆனால் அதுக்கு ஆண்டரை கொடுக்குற பதில் என்ன தெரியுமா நான் பேசிட்டு தான் இருக்கிறேன் ஆனால் நீ தான் என்னை கேட்க மாட்டேங்கிற ப்ரேஸ் லாட் அப்போது கடவுள் நம்மளோட பேசிகிட்டே தான் இருக்கிறாரு நம்ம தான் என்ன செய்ய மாட்டேங்கிறோம் அப்படின்னா கேட்க மாட்டேங்கிறோம் இப்போது இந்த மொபைல் எல்லாருக்கிட்டையும் மொபைல் இருக்குது இந்த மொபைல் சிக்னல்னு ஒன்று இருக்குது அந்த மொபைல் சிக்னலை என்னால் கண்ணால் பார்க்க முடியுமா பார்க்க முடியாது ஆனால் அங்கே சிக்னல் இருக்குன்றது எப்போ எனக்கு தெரியும் எப்போ என் மொபைலில் அந்த நெட்ஒர்க் பார்க்குறனோ அதை வச்சு நான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் மொபைல் சிக்னல் இருக்குன்னு ஆனால் என் மொபைல் ஃபோனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வச்சுட்டேன் அப்படின்னா அங்கே சிக்னல் இருந்தாலும் அந்த சிக்னல் என் ஃபோனை யூஸ் பண்ண முடியுமா முடியாது இல்லையா என் மொபைலை சுவிட்ச் ஆன் பண்ணால் தான் அந்த சிக்னல் மூலமாக என்னால் என்ன செய்ய முடியும் என்னுடைய ஃபோனை யூஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி ரேடியோ இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ரேடியோ எப்போவுமே அந்த டெலிகாஸ்ட் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் எப்போ நான் டியூன் பண்ணுறனோ அப்போ தான் என்ன செய்ய முடியும் நான் என்ன கேட்கணுமோ அந்த சத்தத்தை அந்த மியூசிக்கை அந்த ப்ரோக்ராம் அந்த நிகழ்ச்சியை நான் கேட்க முடியும் அதே மாதிரி தான் கடவுள் எப்போவுமே பேசிக்கிட்டே தான் இருப்பார் என்னுடைய ஆடுகள் என்னுடைய குரலை கேட்கும் அப்படி சொல்கிறார் இல்லையா இதில் என்ன அப்படின்னா கடவுளுக்கும் எனக்கும் இந்த உறவு இல்லாமல் இந்த ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாமல் என்னால் அவருடைய குரலை கேட்க முடியாது என்னுடைய கேள்வியே தப்பு என்கிட்ட பேசுங்காண்டவரே நான் கேட்குறேன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா என்னுடைய கேள்வியே தப்பு ஏன்னா அவர் எப்பொழுதும் என் கூட பேசிட்டு தான் இருக்கிறாரு அவர் எல்லோரும் கூடயும் பேசிட்டு தான் இருக்கிறாரு ஆனால் ஒரு சிலர் மட்டும்தான் அவருடைய குரலை கேட்குறாங்க அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எப்படி அந்த ரேடியோவை ஃபைன் டியூன் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி ஒரு சிலர் மட்டும்தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்கள ஃபைன் டியூன் பண்ணுறாங்க அவங்களால மட்டும்தான் அவருடைய குரலை கேட்க முடியும் அப்போ அவர் எல்லாரும் கூடயும் பேசிட்டு இருக்காரு நம்மளுடைய இருதயங்களை நம்ம கடினப்படுத்தி இருக்கிறதுனால அவருடைய குரலை கேட்கல அவருடைய குரலே எப்படி ஆயிடுதுன்னா ஒரு அந்நியருடைய குரலாக மாறிவிடுது இதில் ரெண்டு விஷயம் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து மேய்ப்பருடைய குரல் இன்னொன்று வந்து அன்னையருடைய குரல் நம்ம எல்லோருக்கும் இருக்கிற பிரச்சனை என்னென்னா கடவுளுடைய குரலும் நமக்கு அந்நியருடைய குரல் ஆயிடுச்சு சங்கீதம் நாற்பத்தி ஆறு பத்தாவது வசனம் பார்க்கலாம் நீங்கள் நீங்கள் அமர்ந்திருந்து அமர்ந்திருந்து நானே நானே தேவன் என்று நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் அறிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் அமர்ந்து இருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள் பி ஸ்டில் அண்ட் நோ தட் ஐ ஆம் யோர் காட் நிறைய நான் சொன்ன மாதிரி கடவுள் எப்பவுமே நம்ம கூட பேசிட்டு தான் இருக்கிறாரு ஆனால் அவருடைய குரலை நாம் அறியாமல் போகிறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம ரொம்ப பிஸியாக இருக்கிறோம் நம்ம வாழ்க்கை ரொம்ப பிஸியாக இருக்குது அமைதியாக இருந்து கடவுளுடைய குரலை கேட்குறதுக்கு நம்ம நேரம் கொடுக்கறதே கிடையாது ஏன்னா நம்மளை சுற்றி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது நிறைய விஷயங்களை பற்றி கவலைப்படுறோம் நிறைய விஷயங்களை பற்றி யோசிக்கிறோம் நிறைய விஷயங்களை பற்றி பயப்படுறோம் நம்மளுடைய மைண்டில் நிறைய விஷயங்கள் நிறைஞ்சிருக்குது இந்த நிறைய விஷயங்கள் நம்மளுடைய மனசில் இந்த உலகத்தை பற்றின கவலை இந்த உலகத்தை பற்றின பயம் இந்த உலகத்தை பற்றின பாதுகாப்பின்மை இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை பற்றி நம்ம கவலைப்படுறதுனால அவருடைய குரல் அவர் நம்மக்கிட்ட பேசினாலும் அந்த குரலை கேட்காமல் போயிடுறோம் ரேசுலாட் நம்ம பல விதமான குரலை கேட்குறோம் அதில் எது அவர்களுடைய குரல் நமக்கு தெரியாமல் போயிடுது எப்போ நான் ஒருத்தருடைய குரலை முதல்ல அடையாளம் காண முடியும் எப்போ எனக்கு ஒருத்தவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குதோ அப்போ தான் நான் அவங்களுடைய குரலை அடையாளம் காண முடியும் எப்போ ஒருத்தவங்க எனக்கு நல்லா தெரியுதோ அப்போ தான் என்னால் எனக்கு அவங்களுடைய குரலை அடையாளம் காண முடியும் எனக்கு யாரோ ஒருத்தவங்க ஃபோன் பண்ணுறாங்க அவங்க யாருனே தெரியாது அவங்க பேரே சொல்லாமல் என்கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க அந்த நபரை எனக்கு தெரியாட்டுனா அவங்க சொன்னால் தான் எனக்கு தெரியும் அவங்க யாருன்னு ஆனால் அந்த நபர் எனக்கு நல்ல பரீட்சையான குரலாக இருந்ததுன்னா அவங்க பேர் சொல்லாமலே அவங்களுடைய குரலை வைத்து இது இன்னாருதான்றதை நான் கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா அதே மாதிரி தான் கடவுளோடு எனக்கு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தால் மட்டும்தான் ஒரு உறவு இருந்தால் மட்டும்தான் அவருடைய குரலை நான் கண்டு கொள்ள முடியும் உதாரணத்துக்கு ஒரு ஒரு அறை இருக்குது அந்த அறை முழுக்க நிறைய குழந்தைகள் இருக்காங்க அந்த எல்லா குழந்தைங்களுமே கத்துறாங்க
அந்த இடத்துல நானும் இருக்கேன் அப்படின்னா என்னை பொறுத்தவரை எல்லா சத்தமும் ஒரே சத்தமாக தான் இருக்கும் எல்லாமே குழந்தைங்க கத்துறாங்க குறிப்பிட்டு இது இந்த குழந்தையோட குரல் தான் சொல்ல முடியாது ஆனால் அந்த குழந்தையோட தாய் அங்கே இருக்கிறாங்க அப்படின்னா அத்தனை பேர்களுடைய சத்தம் இருந்தாலும் இது என்னுடைய குழந்தையோடைய குரல் தான் என்ன செய்ய முடியும் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியும் தெரிஞ்சுக்க முடியும் அது ஏன் அது ஏன்னா அந்த அம்மாவுக்கும் அந்த குழந்தைக்கும் இருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப்னால அதே மாதிரி கடவுள் எப்பொழுதும் என் கூட பேசிக்கொண்டே தான் இருக்கிறார் ஹி இஸ் ஆல்வேஸ் டாக்கிங் டு மீ எப்பவுமே பேசிகிட்டு தான் இருக்கார் அவர் பேசாமல் இருக்கவே மாட்டார் எப்பவுமே பேசிட்டு தான் இருக்கார் ஆனால் எப்போ நான் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்டு பண்ணணும் எப்படி நான் ரிலேஷன்ஷிப்பை பில்ட் பண்ண முடியும் எப்படி கடவுள் யாருன்றதை நான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் எப்போ அவருடைய வார்த்தை எடுத்து நான் படிக்க ஆரம்பிக்கிறனோ தியானிக்க ஆரம்பிக்கிறனோ எப்பவுமே கடவுள் எப்படி பேசுவார்னா அவருடைய வார்த்தையின் மூலமாக தான் பேசுவார் நிறைய பேர் கேட்பாங்க கடவுளுடைய திட்டம் எப்படி நான் தெரிஞ்சுக்கிறது இது கடவுளுடைய விருப்பம்னு எப்படி நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுன்னு கேட்பாங்க ஹவு டு ஐ நோ திஸ் இஸ் காட்ஸ் வில் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் கடவுளுடைய விருப்பம் எப்படி தெரிஞ்சுக்க முடியும் கடவுள் என்னென்ன எழுதியிருக்கிறாரோ அதோடைய விருப்பம் தெரிஞ்சுக்க முடியும் ஒருத்தவங்க இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி உயிர் எற எழுதிட்டு இறந்து போவாங்க இல்லையா அவங்களுடைய இதயத்தில் என்ன இருந்ததுன்னு எப்படி தெரிஞ்சுக்குவீங்க அந்த உயிர் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது அவங்க என்ன நினச்சிருந்தாங்க அவங்க என்ன விருப்பப்பட்டாங்க என்ன நடக்கணுன்றது ஆசைப்பட்டாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இல்லையா அவங்களுடைய இருது அவங்களோட இருதயத்தில் என்ன இருந்தது அப்படின்றத அந்த உயிரில் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி ஆண்டவருடைய வார்த்தையை பார்க்கும் பொழுது அவருடைய இருதயத்தில் என்ன இருக்குன்றத தெரிஞ்சுக்க முடியும் அவருடைய விருப்பம் என்னன்றதை நான் தெரிஞ்சுக்க முடியும் இந்த வார்த்தைக்கு அவர் ஆப்போசிட்டாக முரணாக எதுவுமே பண்ண மாட்டார் அந்த வார்த்தை என்ன சொல்லியிருக்கிறதோ அதன் மூலமாக தான் என்கிட்ட பேசுவார் அப்படின்னா வார்த்தையே எனக்கு தெரியல அப்படின்னா அவருடைய குரலை நான் தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது யார் ஒருத்தர் அவருடைய வார்த்தை எடுத்து அந்த வார்த்தையை படித்து அந்த வார்த்தையை கேட்குறாங்களோ அவங்களால மட்டும்தான் கடவுளுடைய குரலை தெரிஞ்சுக்க முடியும் நிறைய பேர் பைபிள் படிக்கிறாங்க நிறைய பேர் படிக்கிறாங்க நிறைய பேருக்கு அது ஒரு பழக்கம் ஒரு ஹேபிட் ஒரு பழக்கமாகவே ஆயிடுச்சு தான் தினமும் எழுந்திரிச்சுனா நான் இவ்வளோ நேரம் பைபிள் படிப்பேன் இல்லாட்டினா தூங்குறது மாதிரி நான் இவ்வளோ 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 வசனங்கள் படிச்சுட்டு தான் தூங்குவேன் பைபிள் படிக்கிறதுனால நான் ஆண்டோடைய குரலை கேட்க ஆரம்பிப்பேனா கண்டிப்பாக கிடையாது பைபிள் நான் படிக்கலாம் ஆனால் பைபிள் படிக்கிறதோட நோக்கம் என்ன உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு லவ்வர்ஸ் இருக்காங்க வச்சுக்கோங்க ஒருத்தர் ஒருத்தருக்கு லவ் லெட்டர் கொடுக்குறாங்க அந்த லவ் லெட்டரை கொடுக்கும் பொழுது அந்த லெட்டரை வாசிக்கிறவங்க மனப்பாடம் பண்ணுவாங்களா இல்லாட்டினா அந்த லெட்டரை வாசிக்கும் போது கடமைக்காக வாசிப்பாங்களா இல்லை அந்த லெட்டரை வாசிக்கும் போது அதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையுமே அது எழுதினவங்க யாரோ அவங்களோட இருதயத்தை என்ன என்னை பற்றி நினச்சாங்கன்றத சிந்திச்சு அதை மெடிடேட் பண்ணுவாங்க இல்லையா மறுபடியும் மறுபடியும் அந்த லெட்டர் எடுத்து அது எழுதிருப்பட்டிருக்க ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்ன செய்வாங்க தியானம் பண்ணுவாங்க ஏன் அது வெறும் வார்த்தை கிடையாது அது இன்னொருடைய இருதயத்தில் இருக்கிற அந்த விருப்பத்தை அந்த கடிதத்தின் மூலமாக இன்னொருத்தவங்களோட இருதயத்தில் என்ன இருக்குதோ அதை அவங்க தெரிஞ்சுக்குவாங்க அதே மாதிரி தான் நான் ஆண்டவருடைய வார்த்தை எடுத்து படிக்கிறேன் அப்படின்னா அது வெறும் வார்த்தை கிடையாது அந்த வார்த்தையை நான் படிக்கும் பொழுது என்னுடைய தேவனுடைய இருதயத்தில் என்னை பற்றி அவரை என்ன நினச்சிருக்கிறாருன்றதை நான் படிக்கிறேன் அது ஏதோ ஒரு கடமைக்காக நான் படிக்கலை மாறா என் நான் எனக்கு யார் ரொம்ப பிடிக்குமோ நான் நான் யார் நான் யார் அதிகமாக நேசிக்கிறேனோ அவங்க என்னை பற்றி என்ன நினச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்ற அந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நான் எடுத்து தியானம் பண்ணும் பொழுது நான் கிறிஸ்துவோடு நேரம் செலவு பண்ணுறேன் I'm ஐம் ஸ்பெண்டிங் மை டைம் வித் காட் யார் ஒருவர் அந்த வசனத்திலேருந்து அந்த குரலை கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கை வித்தியாசமான வாழ்க்கையாக இருக்கும் ப்ரேஸ் லாட் ஆனால் அவரோட ரிலேஷன்ஷிப் இல்லாதவங்களுக்கு அவரோட நேரம் செலவு பண்ணாதவங்களுக்கு அவங்களோட அதிகமான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதவங்களுக்கு அமைதியாக இருந்து நான் தேவன் என்று தெரிந்து கொள் அந்த அமைதியாக இருந்து அமைதியானால் நான் சொல்கிற அமைதி வந்து ஃபிசிக்கலாக இருக்கிற அமைதி நான் சொல்லலை அந்த அந்த வசனம் சொல்லலை அந்த வசனம் ஃபிசிக்கலான அமைதியை பற்றி சொல்லலை அந்த அமைதி எதை பற்றி சொல்லுதுன்னா நம்மளுடைய மனசில் இருக்கிற அமைதியை பற்றி சொல்லுது இங்கே வந்து ரெண்டு குரல் பார்த்தோம் ஒன்று வந்து மெய்ப்பனின் குரல் ஒன் இன்னொன்று வந்து அந்நியனின் குரல் இந்த அந்நியனுடைய குரல் எப்பவுமே என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா ஆண்டனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுதோ அதற்கு எதிர்மறையான வார்த்தையாக இருக்கும் அவன் எப்பவுமே என்ன மாதிரி எண்ணங்கள் கொண்டு வருவான் அன்னியன் எப்படி எப்பவுமே என்ன மாதிரி எண்ணங்கள் கொண்டு வருவான் அப்படின்னா பயத்தின் எண்ணங்களை கொண்டு வருவான் பயம் கடவுள் கிட்டிருந்து வந்ததல்ல பயம் அப்படின்றது ஒரு எமோஷன் கிடையாது ஒரு உணர்வோ உணர்ச்சி கிடையாது பயம்ன
கசப்பும் பகைமையும் எங்கே இருக்குதோ அங்கே அனைத்து தீய செயல் செயல்களும் இருக்குது அது பேய்த்தன்மைக்கு அடுத்தது என்று நம்ம பார்க்குறோம் வசனத்தில் யாக்கோபில் பார்க்குறோம் அப்போது எப்பெல்லாம் வெறுப்பு கசப்பு கோபம் வைராகியம் பொறாமை பயம் இந்த மாதிரியான எண்ணங்கள் என்னுடைய என்னுடைய மனசில் வருதோ அது யாருடைய குரல் அது அந்நியனுடைய குரல் எப்பெல்லாம் ஆண்டோடைய வார்த்தைக்கு ஏத்த வார்த்தைகள் நம்பிக்கை விசுவாசம் அன்பு விட்டு கொடுக்குதல் இந்த மாதிரியான வார்த்தைகள்லாம் நான் கேட்குறனோ அப்போ அது யாருடைய குரல் அப்படின்னா அது என்னுடைய நேய்ப்பனுடைய குரல் ஆனால் நான் வார்த்தையை தெரிஞ்சுக்கல அப்படின்னா எப்படி என்னுடைய மேய்ப்பனுடைய குரலுக்கும் அன்னியனுடைய குரலுக்கும் வித்தியாசம் காண முடியும் மேய்ப்பனோடையே இருக்கிற ஆட்டுக்குட்டி மேய்ப்பன் முன்னாடி போவாரா ஆட்டுக்குட்டி மேய்ப்பனை பின்தொடருமா அப்படி யார் ஒருவர் அவரை பின்தொடர்ந்துட்டே இருக்கிறாங்களோ யார் ஒருவர் அவருடைய வார்த்தையோடு அமர்ந்திருக்கிறாங்களோ யார் அவருடைய பின்னாடி போகிறாங்களோ வார்த்தையை தெரிஞ்சவங்களால மட்டும்தான் மெய்ப்பனுடைய குரலுக்கும் அந்நியனுடைய குரலுக்கும் வித்தியாசத்தை பார்க்க முடியும் அப்படி இல்லாட்டின்னா எல்லா குரலும் ஒரே குரல் தான் எது கடவுள் பேசுகிறாரு எது எது அந்நியன் பேசுகிறான்ற வித்தியாசம் தெரியாது அப்படி வித்தியாசம் தெரியாதவங்களுக்கு என்ன இல்லை அப்படின்னா தே டோன்ட் ஹாவ் அ கோல் அவங்களுக்கு ஒரு இலக்கு இல்லை அவங்களுக்கு ஒரு எதிர்காலம் இல்லை அவங்களுக்கு இதுதான் நான் போக வேண்டிய பாதைன்னு அவங்களுக்கு தெரியாது ஆனால் யோசனையோட வாழ்க்கையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் கடவுளுடைய குரலை கேட்டதினால் அவருக்கு சாத்தான் பேசும்போது இது சாத்தானுடைய குரல் கடவுள் பேசும்போது இது கடவுளுடைய குரல் அப்படின்னு அவருக்கு குரலை பிரித்து பார்க்கறதுக்கு தெரிஞ்சிருந்தது ஏன் அவருக்கு இலக்கு இருந்தது அவருக்கு ஒரு நோக்கம் இருந்தது அவருக்கு ஒரு கோல் இருந்தது அவருக்கு கடவுளோட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது இந்த குரலை கேட்காதவர்கள் யாராலையுமே கடவுள் எதற்காக அழைத்திருக்கிறாரோ அந்த வாழ்க்கையை மாறவே முடியாது ஒருவேளை நம்ம ஊழியம் பண்ணலாம் ஒருவேளை கடவுளுடைய வேலைகளை செய்யலாம் ஒருவேளை சர்ச்சுக்கு போகலாம் தொடர்ந்து நம்ம எல்லா விஷயம் நல்லதாக செய்யலாம் ஆனால் வாழ்க்கையில் ஒரு மாற்றமே இருக்காது வாழ்க்கையில் ஒரு 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 வித்தியாசமே இருக்காது ஏதோ ஒரு சோர்வு இருக்கும் எல்லாமே செய்வோம் ஆனால் சரீரத்துலேருந்து செய்வோம் ஏன் ஏன்னா அவருடைய குரலை கேட்காம செய்கிறோம் அதுதான் பிரச்சனை யார் ஒருவர் அவருடைய குரலை கேட்குறாங்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் தான் ஒரு பெரிய மாற்றம் வரும் பிரேசுலாட் ஹலே லூயா அப்போது என்னிலேருந்து ஒரு தீர்மானம் எடுங்க கடவுள்கிட்ட நீங்கள் என்கிட்ட பேசுங்க அப்படின்னு கேட்காதீங்க அந்த கேள்வியே தவறான கேள்வி காட் இஸ் ஆல்வேஸ் ஸ்பீக்கிங் கடவுள் இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் நம்ம கூட பேசிக்கிட்டே தான் இருக்கிறாரு நான் அவருடைய குரலை கேட்குறனா இல்லையா நான் ஃபைன் டியூன் பண்ணுறனா இல்லையா நான் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேனா இல்லையா நான் அமைதியாக இருக்கிறனா இல்லையா நான் அமைதியாக இருந்து அவருடைய குரலை கேட்பேன் ஆனால் நான் பயத்துலேயும் பதட்டத்துலேயும் வெறுப்புலேயும் கசப்புலேயும் இருக்கும் பொழுது என்னோடய இருதயத்தை நான் கடினமாக்கும் பொழுது அவருடைய அவர் என்கிட்ட பேசினாலும் என்னால் அவருடைய குரலை கேட்க முடியாது எப்படி ரேடியோ சிக்னல் இருக்குது அதே மாதிரி கடவுள் பேசிட்டு தான் இருக்கிறாரு நான் எப்போ என்னுடைய சிந்தனையை அவருடைய வார்த்தையின் மேலே செலுத்துறனோ அவருடைய வார்த்தையை நான் எப்போ தியானிக்கிறனோ எப்போ நான் அமைதியாக இருக்கிறனோ அப்போ தான் அவருடைய குரலை நான் கேட்க முடியும் பேசுலாட் நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு அம்மா எப்படி தன்னுடைய குழந்தையுடைய வாய்ஸை ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுறாங்க இது ஒரே நாளில் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியாது உங்களுக்கு கடவுளுடைய குரலை கேட்கணும்னா திடீர்னு நான் இன்றைக்கி நான் ஏசு கிறிஸ்து ஏற்றுக்கிட்டேன் நான் பைபிள் படித்தேன் ஆண்டோட குரலை கேட்குறேன் கிடையாது இட் வில் கம் அது எப்படி வரும் அப்படின்னா ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் வரும் எடுத்த உடனே எனக்கு 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 என்னால் வந்து குரலை கேட்க முடியாது ஆனால் அந்த குரலை எந்த அளவுக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி ஒரு அம்மாவும் ஒரு குழந்தையும் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி அந்த குழந்தை எடுத்த உடனே பிறந்த உடனே அம்மாவை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணுமா நாள் ஆக ஆக அந்த குழந்தையால் ரெக்கக்னைஸ் பண்ண முடியும் இல்லையா ஏன் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்னால் அந்த உறவுனால அதே மாதிரி எனக்கும் கிறிஸ்துவுக்கும் எந்த அளவுக்கு உறவு இருக்குதோ அந்த அளவுக்கு என்னால் தெல்லன் தெளிவாக ஆரம்பத்தில் கேட்காது ஆனால் நான் எந்த அளவுக்கு அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் இன்டீப்பாக போகிறனோ எந்த அளவுக்கு இன்டிமேட்டாக ஆகிறனோ எந்த அளவுக்கு அவர் நெருங்கி போகிறனோ அந்த அளவுக்கு அவருடைய குரலையும் நான் என்ன செய்ய முடியும் தெல்லன் தெளிவாக கேட்க முடியும் அப்போ யோசிப்புக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருந்தது அப்படின்னா கடவுள் இந்த கனவுக்கு விளக்கம் கொடுப்பாரு நீங்க என்கிட்ட அந்த கனவை சொல்லுங்க ஏன்னா ஏன்னா யோசிப்புக்கு நல்லா தெரியும் அவருக்கும் கடவுளுக்கும் இருந்த ரிலேஷன்ஷிப் எவ்வளவு இன்டிமேட் ஆனதுன்னா அவரால் தெல்லன் தெளிவாக அவருடைய குரலை கேட்க முடிஞ்சது ஹலிலுயா 
நம்மளுடைய வெளிகரமான காதுகளில் அவருடைய குரலை கேட்க முடியாது கேட்கலாம் சார் ஆனால் கடவுள் எப்பவுமே பேசுகிறது வந்து வெளிகரமான காதில் கிடையாது அவர் நம்மளுடைய உள்ளத்தில் பேசுவார் நம்மளுடைய மனதில் பேசுவார் நம்ம அமைதியாக இருந்தால் மட்டும்தான் அவருடைய சத்தம் ரொம்ப மெல்லிய சத்தம் அமைதியாக அமர்ந்திருந்து நான் தேவன் என்று தெரிந்து கொள் சொல்கிறார் அமைதியாக நான் எதில் என்னுடைய மனசில் நான் அமைதியாக இருந்து என்னுடைய என்னுடைய நோக்கம் என்னுடைய சிந்தனையை என் பிரச்சனை மேலே செலுத்தாமல் என்னுடைய சிந்தனையை என்னுடைய சூழ்நிலைகள் மேலே செலுத்தாமல் என்னுடைய சிந்தனையை மற்ற எல்லாவற்றையும் மேலே செலுத்தாமல் நான் அவருடைய வார்த்தையின் மேலே செலுத்தும் பொழுது நான் அவருடைய குரலை கேட்குறேன் ஹலே லூயா ப்ரைஸ் லாட் சரி தொடர்ந்து யோசைப்புடைய வாழ்க்கையை பற்றி பார்க்கலாம் யோசிப்பு இரண்டு பேருடைய கனவுக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார் அந்த கனவுக்கு விளக்கம் கொடுத்த உடனே அதில் அதில் வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து என்ன கனவுக்கு விளக்கம் கொடுத்தாரோ அவர் சொன்ன மாதிரியே அந்த கனவு நிறைவேறுது அப்படி அந்த கனவு நிறைவேறும் பொழுது யோசிப்பு சொல்றார் அந்த வசனம் பார்க்கலாம் அதிகமும் நாற்பது இருபத்தி ஓராது வசனத்திலிருந்து பான பாத்திரக்காரரின் தலைவனை பானம் கொடுக்கிற தன் உத்தியோகத்திலே மறுபடியும் வைத்தான் அந்தபடியே அவன் பார்வோனுடைய கையிலே பாத்திரத்தை கொடுத்தான் சுயம்பாகிகளின் தலைவனையோ தூக்கி போட்டான் யோசேப்பு அவர்களுக்கு சொன்ன அர்த்தத்தின்படியே சம்பவித்தது யோசேப்பு அந்த கனவுக்கு என்ன விளக்கம் கொடுத்தாரோ அவங்க ரெண்டு பேருக்கு அது அப்படியே அந்த கனவு நடந்துச்சு அப்புறம் ஆனாலும் பான பாத்திரக்காரரின் தலைவன் யோசேப்பை நினையாமல் அவனை மறந்து விட்டான் பான பாத்திரக்காரரின் தலைவர் இருக்கார் இல்லையா அவருக்கு அந்த கனவின் விளக்கம் கொடுக்கும் பொழுது யோசேப்ப என்ன சொல்வார் அப்படின்னா நீ மறுபடியும் ராஜா கிட்ட போகும் பொழுது என்னை பற்றி மறக்காம என்னை பற்றி ராஜாவுக்கிட்ட எடுத்து சொல் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஆனாலும் அவர் என்ன பண்ணிடுறார் அப்படின்னா யோசேப் அவர்கிட்ட என்ன சொன்னாரோ அதை அவர் மறந்து போயிடுறாரு நிறைய நேரங்களில் நம்மளோட வாழ்க்கையில் இது நடக்கும் நமக்கு உதவி செய்வேன்னு சொல்லுவாங்க நமக்கு நம்ம பிரச் பிரச்சனையில் இருக்கும் பொழுது நான் உனக்கு இது செய்கிறேன்னு வாக்குறுதி கொடுப்பாங்க நான் நிச்சயமாக அவங்களுக்கு உதவி செய்வேன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நமக்கு உதவி வேணுன்ற நேரத்தில் நம்மளை அவங்க மறந்துருக்கலாம் அது அவங்களோட தவறாக இருக்குன்னு அவசியம் கிடையாது பல சூழ்நிலைகள்னால அவங்க மறந்துருக்கலாம் ஆனால் அந்த மாதிரி நமக்கு உதவி செய்ய செய்கிறேன்னு சொல்லி நம்ம அந்த உதவியை எதிர்பார்க்குற நேரத்தில் நம்ம ரொம்ப இக்கட்டான நிலையில் இருக்கும்போது நம்மளை கை விட்டுட்டாங்க அப்படின்னா நம்முடைய மனநிலை எப்படி இருக்கும் அந்த நேரத்தில் நம்ம எப்படி நடத்துவோம் அவங்கள நமக்கு அவங்க மேலே கோவம் வரும் கசப்பு வரும் இப்படி சொல்லிட்டு ஏமாத்திட்டாங்களே இப்படி துரோகம் பண்ணிட்டாங்களே நம்மளை மறந்துட்டாங்களே இவங்க இப்படி இவங்க வார்த்தையை நம்பி தானே நான் நான் நம்பி இருந்தேன் ஆனால் இப்படி இந்த மாதிரி கை விட்டுட்டாங்களே அப்படின்னு என்ன வரும் கோவம் வரும் வெறுப்பு வரும் அந்த நபர் மேலே கசப்பு வரும் அது மட்டும் கிடையாது அந்த நம்ம நம்பிக்கை மனுஷன் மேலே வைக்கும் பொழுது மனுஷன் ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் நம்மளை கை விடுவான் நம்ம எல்லோருமே நம்ம எல்லாருக்கிட்டையுமே இருக்கிற ஒரு தவறு என்ன அப்படின்னா நம்பிக்கையை நம்ம மேலே வைப்போம் அப்படி இல்லாட்டா நம்பிக்கையை மனுஷங்க மேலே வைப்போம் ஆனால் நம்பிக்கையை கடவுள் மேலே நம்ம வைக்கிறதே கிடையாது மனுஷங்களை நம்புறவங்க சபிக்கப்பட்டவங்க அப்படின்னு வசனம் சொல்லுது ஏன்னா தெர் இஸ் நோ ஒன் பர்ஃபெக்ட் இன் திஸ் வேர்ல்டு இந்த உலகத்தில் பர்ஃபெக்டுன்னு யாருமே கிடையாது நீங்கள் இந்த உலகத்தில் யாரை நம்புனா கூட ஏதோ ஒரு கட்டத்தில் நீங்கள் நம்பின மனுஷன் உங்களை காயப்படுத்துவாங்க நீங்கள் நம்பின மனுஷன் உங்களை கைவிடலாம் ஆனால் யோசேப்பு அப்படி தன்னை நம்பின மனுஷன் கைவிட்டும் இரண்டு வருஷம் ஆகியும் எதுவுமே நடக்கலை அப்போ யோசேப்புக்கு எப்படி கோவம் வந்திருக்கலாம் எரிச்சல் வந்திருக்கலாம் நான் இப்படி இவரை நம்பி தானே நான் இருந்தேன் ஆனால் என்னை கை விட்டுட்டாரே இரண்டு வருஷம் ஆகி எதுவுமே நடக்கலை அப்படின்னப்போ என்ன செய்வோம் அப்படின்னா இதுக்கு மேலே முயற்சி செய்ய வேண்டாம் இதுக்கு மேலே தொடர்ந்து போக வேண்டாம் வி வில் குவிட் இல்லையா பின் வாங்கிடுவோம் அதுக்கப்புறம் என்ன செய்ய மாட்டோம் அதை தொடர்ந்து போக மாட்டோம் ஏன்னா கடவுள் என்னை கை விட்டுட்டார் அப்படின்ற நிலைக்கு நம்ம வந்துடுவோம் ப்ரேஸ் லாட் ஹலிலுயா ஆனால் யோசேப்பு ரொம்ப வித்தியாசமானவர் ஏன்னா அவர் கடவுளுடைய சப்தத்தை கேட்டவர் ஹலிலுயா ஜபம் செய்வோம் ஆண்டவரே யோசேப்பை போல நாங்கள் துன்பத்தில் இருக்கும்போது எங்களை காப்பாற்றுறதுக்காக வரலாம் எங்களுக்கு நிறைய வாக்குறுதிகளை கொடுக்கலாம் நான் இதை செய்கிறேன் அது செய்கிறேன் இது பண்ணுவேன் அது பண்ணுவேன் அவங்களுக்கு உதவி செய்வேன் உன்னை கை விட மாட்டேன் உன்னை விட்டு விலக மாட்டேன் இப்படி பல வாக்குறுதிகளை கொடுக்கலாம் ஆனால் எங்களுடைய நம்பிக்கை அந்த மனுஷங்க மேலே கிடையாது இன்றைக்கி உதவி செய்யலாம் நாளைக்கு எங்களை மறந்து போகலாம் ஏன்னா எல்லோரும் மனிதர்கள் தான் எல்லோரும் விழுவார்கள் நாங்களும் அப்படி தான் பிறருக்கு வாக்குறுதி கொடுப்போம் ஆனால் நாங்கள் வாக்கு 
காப்பாத்திரங்களும் கிடையாது நாங்கள் வாக்கு மாறுகிறவர்கள் ஆனால் நீரோ வாக்கு மாறாத தெய்வன் ஆண்டவரே மனுஷன் மீது நம்பிக்கை வைக்கிறவன் சபிக்கப்பட்டவன் எங்கள் நம்பிக்கையை நாங்கள் மனுஷன் மீது வைக்காமல் எங்களுடைய நம்பிக்கையை முழு முழுமையாக உங்கள் மேலே நாங்கள் வைக்கிறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க யோசிப்பு எப்படி அவரை நினைவு கூறுவேன் அவருக்கு உதவி செய்வேன் என்ற மனிதர் அவரை மறந்து போனாரோ அப்பவும் அவர் உங்கள் மீது பற்றுதலாக இருந்தாரோ அதே போல மனிதர்கள் எங்களை கைவிட்டாலும் மனிதர்கள் எங்களை புறக்கணித்தானும் மனிதர்கள் எங்களுக்கு உதவி செய்யாமல் போனானும் எங்களுடைய மகிழ்ச்சி மனிதர்களை பொறுத்தது அல்ல எங்கள் நம்பிக்கை மனிதர்கள் மீது அல்ல எங்களுடைய நம்பிக்கை உன் மீது ஏன்னா நீங்கள் வாக்கு மாறாதவர் மனுஷங்க மறந்து போயிடலாம் ஆனால் நீங்கள் மறக்க மாட்டீங்க மனுஷங்க கைவிடலாம் ஆனால் நீங்கள் கைவிட மாட்டீங்க நீங்கள் எப்பொழுதும் எங்களோடு இருக்கிறீங்க இந்த நம்பிக்கையும் இந்த உறுதியும் எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்ததற்காக நன்றி இயேசுவின் நாமத்தில் நான் செபிக்கிறேன் பிதாவே ஆமேன்